Hi friends, welcome to Raga's Kitchen. Friends, in this video, la, just to a and the romba easy, soft, and fluffy ana pancakes. Eti panlaan tada friends paka poro. Ida seiratikku first or mixing bowl eratiklanga. Idala rend tablespoon alavukku refined oil eratikla. Refined oil ek badala, ningu andite venna sekkar da arnalo seitikla. Ida kudave or kal cup alavukku chakkaraya podi panni ida kuda seitikonga. Ida kuda ipo or kal cup alavukku thayir seitikla. தயிருக்கு பதிலா நீங்க வந்துட்டு ஒரு முட்டை கூட நீங்க பதிலா சேர்த்துக்கலாம்ங்க இதே டேஸ்ட்ல நல்ல ஃப்ளஃபியா வரும் இப்போ இந்த மூணு பொருட்களையும் நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்ல ஒரு கிரீமி டெக்சர்ல வரணும்ங்க அது மாதிரி நல்லா வந்து mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு மூணு பொருட்களும் நல்லா சேர்ந்து வரணும் இப்போ இதல ஒரு சலட வெச்சுக்கலாம்ங்க இதல ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஆல் परपஸ் சார்னு சொல்வோம்ல அது இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கறேன் பேக்கிங் பவுடர் இல்லாதவங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு உப்பு இன்னைக்கு நம்ம சாக்கோ கேக் பண்ண போறோம் அதனால 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் எடுத்துக்கறேன் நீங்க நார்மலான கேக் प्रिபெயர் பண்றதா இருந்தா இந்த கோகோ பவுடருக்கு பதிலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மாவு எல்லாமே நல்லா சலிச்சிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம வந்து பால் சேர்க்க போறோம் காச்சு ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கலாம் 1/4 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கறேன் பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும் நம்ம சாதாரணமா கேக் प्रिபெயர் பண்றதா இருந்தா ஒரு 40 ல இருந்து 50 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும்ங்க ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம கேக் प्रिபெயர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஒரு 5 ல இருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ள நல்ல சாஃப்ட்டான ஃப்ளஃபியான பான்கேக்ஸ் நம்ம பண்ணிரலாம் பாருங்க இப்போ இத எல்லாத்தையும் நல்ல mix பண்ணிக்கோங்க கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்ல mix ஆகணும் நம்ம பால் எல்லாமே இப்போ நம்ம சேர்த்தாச்சு இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சில நம்மளுடைய கேக் மாவு பேட்டர் இருக்கணும் இப்போ நம்ம தோசை ஊத்துறதுக்குலாம் கரண்டி எடுப்போம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க நல்ல mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சில இப்போ நமக்கு கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ ஸ்டவ்ல ஒரு தோசை கல் வெச்சுக்கலாம் கல்ல கொஞ்சம் லைட்டா சூடானதும் சிம்ல வெச்சுக்கோங்க குறைவான தீயில வச்சு ஒரு கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து நடுவுல இந்த மாதிரி ஊத்திக்கோங்க இத வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட கூடாது இத இப்படி விட்டுறணும் இப்போ இத வந்து மூடி வெச்சிரலாம் மூடி வச்சு ஒண்ணுல இருந்து ஒரு 1.5 நிமிஷம் ஹீட் ஆகணும்ங்க குறைவான தீயில அப்ப நல்லா কুক ஆயிரும் பாருங்க மேல இந்த மாதிரி மாவா இல்லாம மேல ஃபுல்லா நல்லா வெந்திருக்கணும் பாருங்க நல்ல சாஃப்ட்டா நல்ல வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம இத வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் சூப்பரான பான்கேக் ரொம்ப ஈஸியா ரெடி ஆயிருச்சு பாருங்க சாக்கோ பான்கேக்ஸ் திருப்பி போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 5 செகண்ட் இருந்தா போடுங்க நம்ம இத எடுத்துறலாம் இதே மாதிரி எல்லா பான்கேக்ஸ்மே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம்ங்க பாருங்க ஜஸ்ட் ஒரு 5 செகண்ட் இருந்தா போடு நம்ம இப்ப இந்த கேக் எடுத்துறலாம் ரொம்ப சுலபமா இந்த மாதிரி நம்ம சாக்கோ பான்கேக் ரெடி பண்ணி கொடுத்துறலாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பான்கேக்கா நம்ம போட்டு லைனா வந்து வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பான்கேக் போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா oil தடவி விட்டுக்கோங்க குறைவான தீலயே வச்சு நீங்க இந்த மாதிரி பான்கேக்ஸ் ரெடி பண்ணுங்க அப்பதான் வந்துட்டு ரொம்ப கரஞ்சிராம இருக்கும் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ஊத்திக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடாம இத வந்துட்டு மூடி வச்சிரணும் மூடி வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெந்தா போதும் நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்ப இதே மாதிரி எல்லா பான்கேக்ஸ்மே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க எல்லா பான்கேக்ஸ்மே ரெடி பண்ணிட்டு ஒண்ணு மேல ஒண்ணா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க வெச்சிட்டு பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா ஃப்ளஃபியா இருக்குன்னு நல்லா சாஃப்டா வந்திருக்கு இதுக்கு மேல நீங்க வந்துட்டு இதுக்கு மேல மேலும் फ्लेவர் கொடுக்கிறதுக்கு சாக்கோ சிரப்போ அல்லது தேனோ மேல வந்துட்டு ஊத்தி விட்டீங்க அப்படினா நல்ல சூப்பரா டேஸ்டியா இருக்கும் நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஹனி தான் மேல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன் நீங்க சர்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மேல லைட்டா இப்படி ஊத்தி விட்டுக்கோங்க சூப்பரான சாஃப்ட்டான ஃப்ளஃபியான சாக்கோ பான்கேக்ஸ் ரெடி ஆயிருச்சுங்க இப்போ நம்ம இத கட் பண்ணி பார்த்தறலாம் எவ்வளவு சாஃப்ட்டா இருக்கு பாருங்க ரொம்ப சுலபமா நம்ம வீட்ல இருக்க பொருட்கள் வச்சு ரொம்ப சீக்கிரமா நம்ம இந்த மாதிரி சாஃப்ட்டான பான்கேக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துறலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க வீட்டு குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சன்ல ஒரு லைக் கொட